சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான இரண்டா டெஸ்ட் போட்டி சென்சூரியில் நடந்து முடிஞ்சிச்சு இந்த போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் அணி நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு எனவே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியா அணியை பொறுத்த வரைக்கும் மிக சிறப்பான வலுவான அணியாக தான் வந்து விளையாடிட்டு வந்துச்சு சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டூருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்பது டெஸ்ட் இப்போ சீரீஸில் கண்டினியூவாக வின் பண்ணியிருந்த கேப்டனாக விராட் கோலி இருந்தாது இந்தியன் அணியும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்பர் ஒன் பொசிஷனுக்கே வந்தது மிக சிறப்பான வலுவான அணியாக இருந்தது சொந்த மண்ணில் பொறுத்த வரைக்கும் எனவே அந்நிய தொடர் இது வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷமான ஒரு வரலாறு இதை எப்படியாவது உடைக்க வேணுன்றதுனால தான் இந்த டெஸ்ட் தொடர் வந்து மிக சிறப்பான ஒரு தொடராக பார்க்கப்பட்டது ஏன்னா இதுவரைக்கும் தோனி கங்குலி அசோருதீன் போன்ற கேப்டன்கள் சாதிக்க முடியாத அதை கண்டிப்பாக விராட் கோலி சாதித்து காட்டுவார்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த சீரீஸை இந்தியன் அணி விளையாடிச்சு ஆனால் முதல் டெஸ்ட் போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எழுவத்தி ரெண்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியன் அணி தோல்வி அடைஞ்சது எனவே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டா டெஸ்ட் போட்டியை இந்தியன் அணி கண்டிப்பாக வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்துக்கு வந்திருக்குன்னே சொல்ல முடியும் அந்த வரிசையில் தான் இந்த டெஸ்ட் போட்டியை அணுகிச்சு இதெல்லாம் வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கன் அணியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னூற்றி ரன்கள் அடித்தாங்க ஆனால் அதை வந்து இந்தியன் அணியும் சலைக்காமல் வந்து விராட் கோலி மிக சிறப்பான ஆட்டத்தின் மூலமாக நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று ரன்கள் அடித்து இந்தியாவோட ஸ்கோரை முன்னூற்றி ஏழுக்கு உயர்த்தினார் எனவே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சவுத் ஆப்பிரிக்கன் அணி ரெண்டாவது இன்னிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இரநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ரன்கள் அடித்தாங்க எனவே இந்தியன் அணி அந்த டார்கெட்டை நோக்கி கிட்டத்தட்ட விளையாட தொடங்குச்சு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாவது இன்னிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையவே வந்து வந்து எந்த வீரர்களும் நிலையாக நின்று ஆடலன்னே சொல்ல முடியும் ஏன்னா முதல் இன்னிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி ரன்கள் அடித்த விராட் கோலியே ஒரு சிங்கிள் இலக்கத்தில் தான் வெளியேறி இருக்காரு எனவே இந்த டெஸ்ட் போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒரு பாடம்னா இந்தியாவில் ஒரு அணி வந்து வலுவாக இருக்கிறத விட ஒரு ஓவர்சீஸ் கண்டிஷனுக்கு ஒரு இந்தியன் அணியை தயார் பண்ணுற நிலைமையில் தான் இப்போதைக்கு இந்தியன் அணி வந்திருக்குன்னே சொல்ல முடியும் எனவே இந்த தோல்விலேருந்து நிறைய பாடங்களை கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது எனவே ஓவர்சீஸ் டூர்னா அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ சீக்கிரமாக ரெடி ஆகணும் இந்த டூரில் வந்து ஏற்பட்ட தோல்விகளுக்கான காரணங்கள் என்னென்னா ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணப்படுது எனவே இருபத்தஞ்சி வருஷமான சரித்திரத்தை மாற்றி அமைக்கப்படும் நினச்ச விராட் கோலி அணி வெறும் கையோடு தான் இதுக்கு மேலே திரும்பன்றதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது எனவே சில மாற்றங்களுடன் மூணாவது டெஸ்ட் போட்டியை தான் இந்தியன் அணி அணுகும் எனவே இந்த சீரீஸில் இந்தியன் அணி என்ன தவறு விட்டதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அது கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போன்ற மேலும் அப்டேட்டுகளுக்கு தமிழ் மாஸ் வீடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்க